Certaines bactéries sont mobiles et se déplacent en milieu liquide, ce que l'on peut observer à l'état frais. Ou encore dans les milieux semi-gélosés comme les gélosiens viande foie et magnétol mobilité nitrate. Cette mobilité est due à un ou plusieurs flagelles ancrés dans la membrane plasmique. On peut les mettre en évidence au microscope optique après coloration de rhodes ou de fontana tribondo. Après mordançage au tanin, les flagelles sont épaissies au nitrate d'argent ammoniacal et peuvent ainsi être observées au microscope optique. Mais l'observation au microscope électronique reste la meilleure méthode d'étude. Il est à noter que les coques sont toujours immobiles, sauf Micrococcus agilis. Les flagelles prennent naissance dans la membrane plasmique, traversent la paroi et font saillie à l'extérieur du corps bactérien. Pour une espèce donnée, le nombre de flagelles et leur disposition sont génétiquement contrôlés. La ciliature est donc un critère taxonomique important. Il existe plusieurs types de ciliatures. Quand il n'y a qu'un seul flagelle ou quelques flagelles, ceux-ci sont généralement à un des deux pôles de la cellule. On distingue alors la ciliature monotriche polaire du genre vibrio et la ciliature lophotriche polaire du genre pseudomonas. Ces deux ciliatures donnent une mobilité de type polaire à l'état frais. Les bactéries auront des trajectoires majoritairement rectilignes. Quand les flagelles sont très nombreux, ils sont distribués sur toute la surface. C'est le cas de la ciliature péritriche de l'espèce Echerichia coli ou encore du genre Proteus qui possède plusieurs centaines de flagelles. Cette ciliature donne une mobilité de type péritriche à l'état frais. Les bactéries tourneront fréquemment sur elles-mêmes. Le flagelle est constitué de trois parties. Le corpuscule basal, constitué d'un bâtonnet central inséré dans un système d'anneaux qui ancre la structure dans les diverses couches de l'enveloppe cellulaire. C'est au niveau de ce corpuscule basal que se trouve le moteur qui fait tourner le flagelle. Le crochet est constitué de différentes protéines. Il semble agir comme un cardan entre le moteur du corps basal et le filament hélicoïdal. Le long filament hélicoïdal est composé de plusieurs monomères de flagelline. Ces petites protéines sont synthétisées dans le cytoplasme à la base du flagelle. Elles progressent ensuite dans le cylindre central jusqu'à l'extrémité du flagelle où elles s'assemblent spontanément en hélice. Les antigènes flagellaires H peuvent être agglutinés avec des anticorps spécifiques. Ces antigènes sont recherchés au cours du sérotypage du genre Salmonella selon la classification de Kaufman-White. In vivo, en présence d'anticorps spécifiques, les flagelles sont agglutinés, ce qui immobilise la bactérie et facilite la phagocytose. Le moteur flagellaire répond au gradient de concentration de produits chimiques, qu'ils soient attractifs ou répulsifs. Le résultat global de ce comportement est le chimiotactisme ou chimiotaxie. C'est l'aptitude des bactéries mobiles à nager vers les attractifs et à s'éloigner des répulsifs par des culbutes. En fait, chaque espèce bactérienne possède un spectre de substances chimiques attractives et répulsives qui lui est caractéristique. Les substances attractives sont les nutriments, acides aminés et sucres. Les substances répulsives sont des substances toxiques, certains cations, certains petits acides, certaines amines, divers produits de fermentation. Précisément, des chémorécepteurs détectent les molécules chimiotactiques positives et négatives. Ces récepteurs sont des protéines localisées dans l'espace périplasmique ou dans la membrane plasmique. Elles se lient aux molécules chimiotactiques et transmettent ensuite le signal aux autres composantes du système chimiotactique. C'est le cas en particulier des binding protéines logées dans l'espace périplasmique des bactéries gram moins. Elles servent de récepteurs des signaux attractifs et répulsifs. Des bactéries mobiles comme Escherichia coli répondent à la pression partielle en dioxygène. Voici une population des coli. En présence d'air, donc de dioxygène, les flagelles se regroupent, ce qui permet à la bactérie de nager. En 
présence de diazote ou en anaérobiose, les flagelles se dispersent et la bactérie adopte des culbutes. Les bactéries mobiles peuvent aussi répondre à la lumière. On parle de phototaxie. Précisément, de nombreuses bactéries photosynthétiques répondent à un gradient d'intensité lumineuse. Et ce comportement peut être mis en évidence en projetant un spot étroit de lumière brillante sur une suspension de bactéries photosynthétiques mobiles faiblement éclairées dans laquelle les cellules se meuvent au hasard. En 10 à 30 minutes, la plupart de la population est accumulée dans le spot brillant.